これはりをいかがしたいつものお主ではないぞな,なんだお主は戦いたくないまったく仕方のない男じゃ長年の恨みを晴らすことができたわこの時代現在の関東地方や東北地方北海道などに住む人々は恵美市と呼ばれていました朝廷は恵美市を平定するために軍隊を編成して攻略を進めていましたこれはりのあざまろよこたびの戦まことに大義であったありがたきお言葉お力になれて大変うれしく思いますこれはりのあざまろは陸奥の国で活躍した恵美市の族長で陸奥上地軍の大領という地位についていました朝廷から官位を授けられていたことから信頼度は高かったといえますちなみに大領とは各軍を治める軍事の最高の地位のことを指しますされど広住様であれば私の助力などなくても鎮圧できたはずです逆にご迷惑だったのではないかと肝を冷やしておりましたお主は口がうまいの思ったことを素直にお伝えしたまでにございますでは私はこれにてこれからもよろしく頼むぞお任せください身の程をわきまえよ、これはり。お前の助けなどなくても、広住様は鎮圧をしていたはずだ。わきまえているつもりでおりますよ。私は、威夫の出ですから。よくわかってるじゃないか。褒めて使わす、卑しき威夫の男よ。お褒めの言葉、ありがたく頂戴いたします。我々の邪魔だけはするなよ。肝に銘じます。大立て目。同じ恵美氏だというのに偉そうに。今に見ておれ。伊夫とは、奈良時代から平安時代にかけて行われた蝦夷征伐の後に、朝廷の支配に属するようになった者たちのことを言います。公認天皇様。格別上の造営を担当している木野広住らがこれはり城に向かったとの報告が入りましたそうか藤原の魚名よ報告大義であった藤原の魚名は藤原北家の祖藤原の房崎の五男で藤原の長手の弟にあたる人物です当初の予定よりも順調に進んでいますね私が生きているうちに恵美氏平定がなるかもしれないなそうですね。広住様、お足元お気をつけください。ありがとう。お主は相変わらず気が利くな。広住様、こやつらは生まれつきこびへつらう人種なのです。当たり前ではありませんか。道島殿、そんな風に言うものではないぞ。威夫の者たちの協力があるからこそ、恵美氏平定を視野に入れることができるのだ。もうそれながら申し上げます。広住様のその態度が、こやつらを調子に乗せてしまうのです。顎で使うぐらいがちょうどいいのですよ。頃合いだな。もう限界だ。なんか言ったか。威夫のものよ。もう限界だと申したのです。そなたらにはもう付き合ってられん。なんだと死にたいのか待てみちまこれはりをいかがしたいつものお主ではないぞいつもが仮の姿だったんですよ皆の者な,なんだお主ら木の広住と道島の王立てお及び恵美氏以外の者を全員仕留めよう長年の恨みを晴らすことができたわ。申し上げます。これはり上でこれはりのあざまろが謀反を起こしました。謀反何かの間違いであろう。その者は確か木の広住が全幅の信頼を置いていたのではないか。私もそう聞いておりましたが。
確かな情報筋ですアザマロは木の広積と道島の大盾を殺害した後多賀城に入ったとのことです多賀城か確かにあそこには武器や兵糧がたくさんある籠城策を取るつもりか可能性はありますね先に多賀城に入っていた大友の松菜の安否も心配です申し上げますこれはり城と多賀城から火の手が上がっているとの報告が入りました何だと籠城はしないということかこれは明らかな宣戦布告ですすぐに討伐軍を編成しましょう分かったして誰が敵人だ藤原の嗣忠殿がよろしいかとそうかでは藤原の嗣忠を政党大将軍に任命する政党大将軍とは蝦夷征伐の総司令官にあたる役職のことで政党大使とも呼びます今回の放棄の乱では大使に藤原南家の藤原の嗣忠福祉には大友の真っ盾と木の小さが任命されています嗣忠殿いい加減攻め込んだ方がよろしいかと存じます天皇様からいつになったら準備が終わるのかと催促の使者が来ております仕方がなかろう準備が終わらんのだからまさかわざと準備を遅らせているなんてことはございませんよね当たりだこれはりのあざまろとやらは城に火を放つような野蛮な輩であると聞いた戦いたくない戦いたくないでは済まされませんよわかっている天皇にはもう少し待つように伝えよ嗣忠殿このままだと解任されてしまいますよそれならそれで構わん討伐軍はいつまで準備をしているのだ再三死者は送っていますがまだ準備ができていないの一点張りでしてまったく仕方のない男じゃもう待てん魚なよホッケで敵人の者のを新たに手配せよ嗣忠は会員じゃかしこまりましたおぐろまろよそなたを嗣忠の代わりに政党大将軍に任命する兵を率いてすぐに現地に向かってくれ承知いたしました必ずやこれはりのあざまろの首を持ち帰ってみせます大使を解任された藤原の嗣忠は特に処分を受けることはなかったと伝わっていますしかし福祉の大友の益立は指揮官としての権威が不十分だったという理由で更迭され官位も剥奪されてしまいました任命されたのはいいがこの兵の数では攻撃を仕掛けることはできぬ。申し上げます。朝廷からの伝令で一日でも早く討伐せよと。一度現地に赴いてほしいものだ。この状況を見たら仕掛けようなどとは思うまい。返事はいかがなさいますかまずは兵二千を率いて主要の道を塞ぐつもりだと伝えよ。今はそれぐらいしかできん。かししこまりまりたとんでもない仕事を引き受けてしまったな結局小黒丸はあざまろを捕らえることができませんでしたあざまろがその後どうなったかについての記録はないため詳細は不明となっています間違いなく言えることはこの乱によって朝廷と江見氏による全面対決の火蓋が切られたということですさて次回の百科両覧歴史年は第50代目の天皇、桓武天皇にスポットを当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。